This is the interesting thing. Это интересно. The beginning of God's identity for Jewish people Начало... is memory. Начало сознания memory. евреев в их памяти. So Jewish life forms a strong memory. Поэтому еврей... memory. еврейская жизнь формирует очень сильное воспоминание. thank God for what we remember. И мы благодарим Бога за то, что мы помним, то, что вспоминаем. Допустим, вы идете по улице Одессы, и там строится здание, и кирпич падает. И это да не позволит этому Господь произойти. И ударяет вас в голову кирпич. И вы забываете, кто вы такой, где вы живете. Who your parents are? Кто ваши родители? What your address is? Какой ваш адрес? What your spouse is? Кто ваш супруг? Супруга? Ой, ой, ой! You have an identity crisis. У вас кризис в вашей личности происходит. Sometimes it can only help. Поэтому сознание связано с памятью и целью. Существует очень смешной американский фильм. Я включил телевизор. Это американский фильм, дублированный на русском. Возможно, вы видели этот фильм. Там был человек, там был один работник, ship, который работал на корабле, yacht, ship, на яхте, woman, на эту богатую женщину. Она очень жестко себя вела с ним. So him, Она очень жестко вела себя с ним. Accident, и произошел несчастный случай с ним. Insomnia, а? she, she had, uh, и не мог вспомнить, кто она такая. Поэтому он пошел в больницу и сказал, что он ее муж. Забрал ее из больницы и сказал, я твой муж. И чтобы отплатить ей, он очень плохо вел себя с ней. It's Hollywood, Hollywood. They fell in love, right? <laughs> They fell in love. But the previous but, one, but, huh? как Голливуд сказал, говорит. Yeah, I know. I'm just, I'm just saying she had an identity problem, right? А, кризис личности, но там по фильму, что они влюбились друг в друга. Кто увидел этот фильм? Yeah, some of you have seen it. Некоторые из вас видели этот фильм. Ой, may it never happen to us. Да не будет этого с нами. Okay, now. The feasts of Israel generally have several parts. Обычно праздники израильские разделены на несколько частей. They have an agricultural component. A. Agriculture. Сельскохозяйственный компонент. Come and write for Agricultural component. The same. Ah, put A. A. Yeah. Okay. A. Agricultural. Agricultural component. It's like we say it in Israeli. Agriculture there too. Агрикультура Израиля. Поскольку это период жатвы. Период сеяния, период жатвы. Поэтому еврейское сознание укоренено в израильской земле. Благодаря сезонам. Ukraine here, uh, Russian. Historical. H two. Hmm. Исторический компонент. He write the letter. What letter he put here for historical? Relevances. Historical. Okay. Histo stay up here with me. Stay here. Stay here. Bring your mic. We'll be together. Historical. Then we have what we call the last days. Or we could call it eschatology. Тем последние дни эсхатология. Eschatology, last days eschatology. 
еврейский народ знает, что это связано с последними днями. И что включает в себя грядущий век. Век грядущий. Age to come. Okay. Now, that's in Jewish tradition. Это все еврейская традиция, еврейская традиция. И также это есть и в Библии. Not just Jewish tradition. Не только еврейская традиция. And then there is the element of fulfillment in Yeshua in His first coming. Затем элемент исполнения всего этого в Иешуа. No? Во время его первого okay. пришествия. Ah. Looks just like this. Yeshua, history, same? Begins with E. Ay. All right, you can sit down. Sit. Thank you. Okay. Now, of course, in the mix of all this И, конечно, если все взять это вместе, is rabbinic tradition смешанном варианте. Равенческая традиция. Поэтому существует равенческая традиция, которая связана с со значением последних дней, со значением Песоха. И как uh, брат-студент в конце упомянул об этом. Что это было? Um, чаша Илии. И стул Илии. Uh, поскольку Песах указывает на, на последние дни, когда придет uh, Илия. Okay. Now. И если мы хотим жить мессианской еврейской жизнью, то мы призваны придерживаться праздников и придерживаться их в полноте, их значения. В тех историях, которые мы рассказываем, в тех песнях, которые, в тех песнях, которые мы поем, и также в той литургии, которую мы используем. Какова литургия? What is it? Which Что такое литургия? Что такое литургия? Порядок поклонения Богу. The order of worshiping God. Yes, okay. It came to mean authorized worship content and form. Это можно сказать авторизованное в содержание формы э, поклонения. Кто был автором этого поклонения? Кто был автором? Э, раввины, если мы рассматриваем иудаизм. Патриархи, если мы говорим о православном христианстве. И епископы католицизм англиканской церкви и лютеранской. Они стали авторами формы и содержания поклонения. Поэтому литургия Песаха содержится в книге. В книге, как называется эта книга? Агада. В зависимости от того, израильтян вы или ашкеназы. В ашкеназах говорят хагада. Мы говорим агада. Также мы называем это пасхальный порядок или седер. И когда вы смотрите на то первое, что вы осознаете, что это содержит в себе агрикультурный контент, содержание. Поскольку Песах — это начало собирания первых плодов в земле. 
But there will be a special day just for that. И также будет особенный день, специальный выделенный день для этого. Okay, so we put Passover here. Также first fruits, and you just say праздник, it праздник первых плодов. Historically, we remember the Passover of Egypt, the angel coming. Исторически мы вспоминаем исход из Египта, пришествие этого ангела, смерть первенцев, десять яиц. Всевозможные раввинические традиции, которые мы следуем. Каждая казнь — это капелька вина. Да? So we have the historic meaning of Passover and Exodus. Поэтому мы рассматриваем историческое значение Песаха при исходе. Then, потом, because we do know Yeshua, I'm going to go in order. Поскольку мы знаем Иешуа, я буду в этом порядке следовать. Мы подходим к самому Иешуа. Иешуа in regards to Passover is our Passover lamb. Иешуа в отношении в связи с Песахом является нашим пасхальным ангцем. He is the sacrifice for our sins. Он жертва за наши грехи. He dies on Passover. Он умирает на Песах. Full of Passover symbolism. И очень он исполнен это пасхальным символизмом. Ни один из его костей не был приломлен, как и у пасхального ангца. Он был убит. И это очень интересно. Он был убит до Песаха, когда убивают пасхальных ангцев. According to the John chronology, in соответствии с хронологией Иоанна, but according to the synoptics, in соответствии с синоптическими Евангелиями, his seder when he gathers with the disciples, his seder, когда он собирается со своими учениками, is the Passover seder. Это пасхальный седер. Which is it? Что это? Does he die on Passover? Умер ли он на седер? Or before Passover? Или or after Passover? До седера или после седера? После Песаха. What do you think? Что вы думаете? Ма атем хошевим. Да? 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 Well, there were actually more than one calendar at the time. В то время было использовалось несколько календарей. The Pharisaic calendar. Фарисейский календарь. Sadducee, the Sadducean temple calendar. Саддукейский храмовый календарь. Есейский, Есейский. And there was a conflict over when to celebrate and to do these things. И произошли противоречия, конфликт, когда праздновать, когда отмечать. Could be both. Могло быть и тогда, и тогда. Но символизм в том, что он пасхальный агнец и умер за грехи. Это очень важно. И в плане последних последних дней или эсхатологии у нас есть книга Откровения или Апокалипсис. Потому что Пасхова shows us the pattern of the last day's judgment. Поскольку Песах указывает на модель судов последних дней. Plagues are poured out on the world, which is like Egypt, worldwide Egypt. Что казни, наказания по всему миру подобны мир, который подобен Египту. And there is an antichrist. I mean, the Pharaoh is the becomes the antichrist. И фараон становится антихристом. And instead of Moses and Aaron. You have the two prophets in chapter eleven. И вместо Моисея и Арона будут два пророка в одиннадцатой главе Откровения. And instead of the Passover lamb protecting the believers. И вместо пасхального ахца, который защищает верующих. Иешуа. Passover blood protects us. Его пасхальная кровь защищает нас. Revelation twelve eleven. Откровение двенадцать одиннадцать. Okay. We are protected by the mark of God. Мы защищены знаком Божьим. But instead of an exodus through the sea, но вместо того, чтобы переходить через море, we have an exodus into the glory of God in the rapture. 
мы входим в славу Божью, в восхищение. И в 14 главе мы оказываемся, избегаем, оказываемся в присутствии Ишуа. Just as Passover leads to entering into the promised land, и также как Песах ведет к вхождению в обетованную землю, израильскую землю, поэтому мы входим в век грядущий, славы. Now, in the book of Revelation, в книге Откровения, there are also intimations of Rosh Hashanah and Yom Kippur. Также intimations like Существуют параллели с праздником Рошашана, Йом-Кипур. И Песах наиболее выдающийся. Поэтому все эти праздники указывают на историческое значение. И если мы хотим проводить Седер, нужно добавлять, вносить Ишуа, чтобы быть настоящим по Новому Завету. Нужно говорить о Ишуа, его Песахе, его смерти, нашем исходе из греха. Мы должны говорить о книге Откровения. Я бы пошил вас читать некоторые части книги Откровения на Седере. И все еще придерживаться этих красивых и хороших раввинических традиций, которые очень украшивают, делают разноцветную эту историю. И затем ведет к грядущему веку. Это модель мессианск, мессианского празднования Песаха. Видите? Вопросы? Всем понятно? Это означает, что вы должны написать новый материал. Вы не можете просто новый материал, Write new. You have to write new material. You can't just use the material given to you by the synagogue. Вы не можете как бы полностью применять материал синагоги. Вы должны сами составлять материал. Вот Авраам, я хотела бы уточнить. Он же не был же евреем. Он стал евреем. Ну, или Бог его сделал евреем, или он еще не подозревал, что он еврей. Хотела бы я уточнить. Нужно осознать, что это название еврей анахронизм используется для писания каждого, начиная с Авраама, всякий, кто принадлежал к завету Авраама. Поэтому вероятно, очевидно, что он стал евреем благодаря тому, что он вошел в заветные отношения с Богом и был обрезан. Вот где начинается становление еврея. So, Lord made him a Jew. Господь сделал его евреем. Поэтому можно говорить правильно, это правильно говорить, что он был первым евреем. Другие вопросы? Насколько мы знаем, из Египта вместе с Израилем вышло много неевреев, которые в конечном итоге, в принципе, идентифицировали себя как евреи, потому что они вместе с ними также страдали в Египте. Я думаю, что это пророчески может указывать на то, что, в принципе, Израиль и христианский мир должен также пройти через совместные какие-то скорби для того, чтобы действительно стать тем самым единым народом, о котором говорит Новый Завет. 
И вот в книге Откровений, в принципе, все народы сохраняют свои национальности, а Израиль, он стоит особо, 144 тысячи, пришедшие от великой скорби. Значит, можно ли, можно ли, можно ли ассоциировать человека, проходящего вместе с еврейским народом какие-то страдания, скорби, вот именно, ну, а назвать его евреем, если он сам провозглашает, как Рут Мавитянка, Бог Авраама мой Бог, значит, Бог Израиля мой Бог, народ Израиля мой народ, значит, ну, короче. It's a line of questions that he was comparing that like, they were they were Jews in Egypt. Then when they were living in Egypt, some non-Jews joined them. So non-Jews. Really, and you're really concerned about the non-Jews. Jews and Jews and non-Jews. They were going This through trials. To I mean, both of yes. them, and they are in, in in order to enter like God's land, promised land, they had to go through trials. The same with the yes and circumcision. Yeah. Uh, And the same, he said that the same is about church and uh, Jewish nation, that uh, Israel and uh, Christians, they will go through similar kind of trials. In the book of Revelation? Uh, no, not. А насчет Руфи, получается? Не, подожди, подожди, подожди. Насчет именно те, которые не евреи, And, and there are many people like in geneal genealogy of Yeshua and like like Ruth and uh, Rahab, Rahab, and they were not Jews, but in the same time they joined uh, Israel. И становится становится ли они евреями? Most Most probably they became Jews, Jewish women at least, according to the scriptures. Even if we, if we when con e even if we consider gene genealogy according to Matthew, then those two women are there in the genealogy, Ruth and Rahab, but even uh, the, this woman whom, whom David had seen with, even she was not She was not. But she was a Jew, but she is not in the genealogy. Uh, yeah. Bathsheba. She was not in genealogy. So. Because her son was Solomon. Вопрос. Они еврейки? They had okay. an honor. They had an honor, so God put them there in genealogy. Right. They were honored. Yes, but what is the question? Вопрос. Did they become Jews? Jewish women? You know, this is the same question that you just asked about Caleb. Это тот же вопрос, что ты спросила Халеве. Yeah, but but uh, we already answered that question. Мы же ответили на этот вопрос. It was that in the Old Testament people could join and become Jews. Люди могли присоединяться и становиться евреями. I don't understand what the problem is. Mahabaya. Не понимаю, в чем проблема. Why can't it happen in New Testament? I already answered that question. Я уже ответил на этот вопрос. Because in the New Testament. Потому что в Новом Завете. We are seeking to bring forth a truth that the Gentiles now have access through Yeshua. Истина состоит в том, что язычники не евреи имеют доступ через Иешуа. So because you are in full covenant relationship with God through Yeshua. Благодаря тому, что ты в полноценном отношениях завета с Without becoming a Jew. Без того, чтобы становиться евреем. The thrust of the New Testament is. Thrust. The basic. Основа нового основной удар или направление Нового Завета. 
That was the whole purpose of the lecture yesterday. Это была вся цель вчерашней лекции. Показать, что есть разница между евреями и язычниками. И Павел говорит, что это мое правило во всех Jewish, церквях. Если вы, рож... если вы не родились с евреями, не надо становиться евреями. И в Галатам. Если вы обрезываетесь, то вы ответственны за всю Тору. So do Поэтому он говорит, не делайте этого. So. Поэтому we talked about that yesterday? мы говорили об этом вчера. But what if a per, what person wants to be become responsible for the whole Torah, for the rest of the Torah? You say, let me pray for you. Huh? <laughs> Позволь мне помолиться за тебя. No, 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 listen, listen. A Gentile can be called as a life call to the Jewish people. Yeah. A person can have a lifetime calling to the Jewish people. У человека может быть пожизненно призвание служить евреям. They want to. They are called to be a witness. Они призваны быть свидетелями. They call to live their life with and among the Jewish people. И жить среди евреев. So they live like the rest of the messianic Jewish community. Поэтому они живут как остальные мессианские общины. And in all probability. Вполне вероятно, что их дети женятся на евреях. Или даже если это одинокие люди, они сами могут жениться. Жениться выйти замуж за евреев, и тогда их дети будут евреями. И я все еще верю, что есть правило такое, не становиться евреем. Я думаю, что это очень сильный отрывок. Я знаю, что некоторые мессианские евреи настроены против этого. Но этот отрывок очень серьезный, очень сильный. Вот поэтому такая официальная позиция Союза мессианских общин Америки. Get circumcised and do it. Don't do it. Не обрезывайся, не делай этого. That's the official position. Это официальное заявление. But it's based on the Bible. И которое основывается на Библии. I'm going to ask that your questions are about what we're talking about. И я прошу, чтобы ваши вопросы были только в связи с тем, о чем мы говорим. Возможно, к... в другое время будут вопросы о чем угодно, о чем вы хотите. О науке, о теории эволюции, о выборах в Америке, о выборах в Израиле. О состоянии японского императора. Really <laughs> На самом деле японский император является евреем. Потому что есть некоторые доказательства, что он еврей. Uh, uh, really uh? really а кто на самом деле лежит в мавзолее Ленина? Любые вопросы, но сегодня придерживайтесь темы. Еще какие-то вопросы тематические. Все поняли это? Или кто-то не понял? Песах это Of unleavened bread. Семидневный период празднования праздника опресноков. And if you were at the service today, how many visited the mess? How many were in the Messianic Jewish congregation today? Кто из вас в мессианской общине? Поднимите руки. You had today unleavened bread. Yes. Сегодня был день опресноков. Right? Да. So seven days you eat unleavened bread. Поэтому семь дней вы кушаете опресноки. And it says to eat the unleavened bread with prunes. With what? Dried plums. С чем с сухофруктами кушать надо? Why? Почему? It's a little bit of a joke. Это шутка или Why do you need to eat the dried plums with the unleavened bread? Почему нужно сухие сливы кушать? Ah, very good. С хлебом. Yes, very important. <laughs> During Passover, eat some dried plums. Во время Песоха 
во время Песаха кушайте су сухофрукты, а то иначе у вас забьет свой желудок этим, всеми этими пресноками. Okay, now. Guys, gotta, gotta laugh a little. Come on, ну давайте посмеетесь немного, немножко. Видите, что в оригинальном тексте сказано «Кушайте горькие травы, опресноки и сухие фрукты». Но кто-то не записал сухофрукты, поэтому в тексте этого нет больше. It was a joke. Это была шутка. Some of them get written down. You're just getting a little late, a little late. She wrote it down. <laughs> That's good. Okay, now. Okay, now. Okay, now, everybody. Теперь дальше. It's fun with language. Now. There is a debate between the Pharisees and the Sadducees. И фарисеи спорят с адукеями. Concerning the next day. В отношении следующего дня. the feast of first fruits. Праздник первых плодов. Because it says on the day after the Sabbath. Поскольку там говорится день после шабата. During the feast of unleavened bread. Во время праздника апрельского. We are to have a celebration called first fruits. Мы должны праздновать Первые плоды. И фарисеи говорят. The meaning of the word Sabbath is the first day of Passover itself. Значение слова Шабат это первый первый день праздника. So first fruits is always the sixteenth day of Nisan. И праздник первых плодов на шестнадцатый день Нисана проходит. Whereas the Sadducees said, "A Sadducee говорят, the Sabbath is the Sabbath day during the Feast of Unleavened Bread." Can you write it down? I mean, on a yeah, on a chart okay, because it's difficult to understand. Okay, here you have the Feast of Unleavened Bread, seven days. Day one. Вот праздник апрельского. Feast of Unleavened Bread. Seven days. Fifteenth, sixteenth. 15, 16, 17, 18. Это день покоя, день шабата. Допустим, это среда. Фарисеи говорят, That we're supposed to celebrate the feast of first fruits always on the sixteenth. И фарисеи говорят, что всегда нужно на следующий день после дня отдыха на шестнадцатый день. Saturday. Whereas the Sadducees would celebrate it on Sunday. А судаки говорят, что в first day of the week. Нужно праздновать первый день недели, либо это воскресенье. Whatever day of the week. Независимо от того, какой это день недели, независимо от того, какой день недели в Песах преподает, Садуки всегда будут праздновать праздник первых плодов в тот день, всегда в первый день недели, воскресенье, следующий после Шаббата, субботы. Это понятно? И большинство ученых, теологов, которые не являются ортодоксальными евреями, верят, что садуки были правы. Но после храма, после разрушения храма, фарисейский взгляд, фарисейская точка зрения приняли, переняли ее и раввины. Поэтому Иудаизм всегда празднуется этот день, 16, на 16 день. Керайтс, кто они? 
the ones that only accept the Bible, not the oral law in Judaism. I see. И получается, uh, мессианские евреи и также те евреи, которые принимают только Тору, но не устную Тору, они Now, празднуют в воскресенье, пер, праздник первых плодов. Это праздник первых плодов, сельскохозяйственный праздник. And then historical, you're still dealing with Passover, Exodus season every day. Исторически все еще вы это проводите в период исхода. Почему? Потому что вы кушаете опресники, что является символом чистоты, символом спешки, в которой мы ушли из Египта. Поскольку не было времени для того, чтобы хлеб поднялся. Вы понимаете это. Yeshua, Но также, когда мы доходим до Иешуа, значение в контексте Иешуа, воскресение. Он воскрес из мертвых. И он назван первенцем из тех, кто спал, кто Now, был мертв. Right, если Саддукеи правы, тогда становится Always the celebration of the resurrection. то тогда всегда воскресенье будет праздником воскресенья. Right, Но если фарисеи правы, тогда день воскресенья — это шестнадцатый день. И это очень интересно. Восточная церковь до Никейского собора Because this was so close, поскольку это было очень рядом, праздновала смерть и воскресенье Иешуа в один день, в 15-го Нисана. А восточная, а западная церковь всегда в воскресенье. Now, this is a really strange twist of history. Strange, strange, strange. Это очень странное, странное, странное. Bizarre, bizarre, bizarre. Такое непонятное понимание истории, как это все перекручено. Later, the Western Church defended Sunday against the East because they saw this as too Jewish. Поскольку они думали, что это слишком по-еврейски. But originally. This was just as Jewish. Но первоначально же и этот вариант тоже был еврейским. The Sunday resurrection celebration. Празднование воскресенья. Was just a different Jewish. В день воскресенья. Вот сейчас просто это разные евреи. But they didn't remember that anymore. И они забыли просто это. Who in Rome, in the fourth century? Кто вот в Риме в четвертом веке? Would remember. Помнил бы. The debate between the Sadducees and the Pharisees. Дебаты, которые проходили между Садукеями и Фарисеями. Nobody. Никто. But Sunday celebration of the resurrection is biblical. Но празднование воскресения Иисуса so в день воскресения это по библейски. We should have a first fruit celebration. Поэтому следует праздновать праздник первых плодов. And then, in terms of the age to come, и в контексте грядущего века, или последних дней, что указывает на восхищение. And the resurrection of us. И наше воскресенье. So would we celebrate first fruits? И будь то праздновали ли мы первые плоды? We bring out all this meaning. Мы вкладываем все это, весь этот смысл. Go to the synagogue on the sixteenth. Допустим, на шестнадцатый день пойдите в синагогу, празднуйте. But on Sunday morning. Но воскресное утро. Have a resurrection celebration. Пусть будет празднование воскресенья. During the feast of unleavened bread. Во время праздника пресноков. And praise God for the resurrection of Yeshua. И славьте Бога за воскрешение Иешуа. And for the resurrection hope. И за надежду воскресения. Okay. Хорошо. Okay. Now, I'm going to raise this. Questions, and then we have. Я сотру это. Вопросы будут, потом второй перерыв. Кого есть вопросы? 
On this topic. On this topic. По этой теме. This is good, yes? Все понятно? Все хорошо? Колахад maybe need? Yes? No questions? Нет вопросов? No questions.